بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین آج ہم روزوں کی فضیلت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیارہ فرمان بیان کریں گے سب سے پہلے تمام خوبیاں اللہ عز وجل کے لیے جس نے اپنے بندوں پر احسان عظیم فرمایا کہ ان سے شیطان کے مکر و فریب کو دور کیا اس کی امید کو مردود اور اس کے گمان کو ناکام کر دیا روزوں کو اپنے دوستوں کے لیے قلعہ اور ڈھال بنایا ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے اور انہیں اس بات کی پہچان کرائی کہ ان کے دلوں تک شیطان کے پہنچنے کا ذریعہ خواہشات ہیں خواہشات کو ختم کرنے سے نفس مطمئنہ دشمن شیطان شیطان کو ختم کرنے میں غالب اور قوی ہوتا ہے مخلوق کے قائد اور سنت پر چلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آلو صحاب پر رحمت اور خوب سلام ہو جو روشن بصیرت اور ترجیح یافتہ عقل والے ہیں فضائل روزہ کے متعلق گیارہ فرامین مصطفیٰ بے شک روزہ چوتھائی ایمان ہے کیونکہ نمبر ایک روزہ آدھا صبر ہے نمبر دو اور صبر آدھا ایمان ہے نمبر تین پھر روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ دوسرے تمام ارکان کی بنسبت اسے اللہ حض وجل سے خاص نسبت حاصل ہے چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ حض وجل ارشاد فرماتا ہے ہر نیکی کا ثواب دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ہے سوائے روزہ کے بے شک یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اس کی جزا دوں گا نمبر چار روزہ صبر کا نصف ہے اس کا ثواب اندازہ حساب سے بڑھ کر ہے اور اس کی فضیلت جاننے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ حض وجل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے اللہ حض وجل فرماتا ہے یہ شخص اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے پس روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا نمبر پانچ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے روزے کی جزا کے طور پر روزہ دار سے اللہ حض وجل کی ملاقات کا وعدہ کیا گیا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں نمبر چھ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت دوسری خوشی اللہ حضر جل سے ملاقات کے وقت نمبر سات ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے نمبر آٹھ روزہ دار کا سونا عبادت ہے نمبر نو حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ایک منادی ندا کرتا ہے بلائی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی چاہنے والے بازا نمبر دس بے شک اللہ حض وجل نوجوان عابد پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اے میرے لیے اپنے خواہش کو ترک کرنے والے میرے لیے اپنی جوانی خرچ کرنے والے نوجوان تو میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہیں نمبر گیارہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کے متعلق فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھ میرے بندے کو دیکھو اس نے اپنی خواہشات اپنی لذت اور اپنا کھانا پینا میرے لیے چھوڑ دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ سجدہ تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے سلا ان کے کاموں کا سورہ زمر اللہ تعالیٰ کا فرمانے علی شان ہے صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی لہذا روزہ دار کو اس کی جزا اور افراد و بے حساب دی جائے گی روزہ دار کو اس کی جزا وافر اور بے حساب دی جائے گی جو کسی گمان اور پیمانے کے تحت نہیں ہوگی اور مناسب یہی ہے کہ ایسا ہی ہو کیونکہ روزہ اللہ حض وجل کے لیے ہے اور اس کی طرف منصوب ہونے کی وجہ سے اسے خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہے اگرچہ تمام عبادات ہی اسی کے لیے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ شریف کو تمام زمین پر فضیلت حاصل ہوتی ہے اگرچہ تمام زمین اسی کی ہے کیونکہ بیت اللہ شریف کو اللہ وجل نے اپنی طرف منصوب کیا ہے صدق اللہ العظیم